<coughs> so now we see some heterocyclic uh, molecule to find different set of proton okay so see here in this first example whenever we uh, we take this uh, first heterocyclic molecule nitrogen containing heterocyclic molecule pyrrole uh, furon thiophene like that so here in pyrrole there is one nitrogen hydro, uh, hydrogen attached to nitrogen this is one set okay ya heterocyclic ring che doni artho kiwa first position che alpha hydrogen same astil ke doni beta hydrogen same astil ka karan jar apan asa plane pass kela ithun vertical plane तर हा बी बी सेम आहे ए ए सेम आहे आणि तिसरा कोणता ग्रुप असेल हायड्रोजन अटॅच्ड ऑन नायट्रोजन दॅट इज थर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन सो हियर थ्री सेट ऑफ प्रोटॉन सो हियर इन प्युरॉन इफ वी पास प्लेन लाइक दिस वर्टिकल प्लेन आ दी स्ट्रेट लाइन कंसीडर करा प्लेन ची सो दिस बी बी हायड्रोजन आर सेम ए ए हायड्रोजन आर सेम सो ओनली टू सेट ऑफ प्रोटॉन हियर आल्सो इन थायोफिन आल्सो देयर आर टू सेट ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट पोजिशन चे अल्फा हाइड्रोजन एंड सेकंड पोजिशन चे बीटा हाइड्रोजन दाखवले नाही तरी हाइड्रोजन आहे हां तिथे सो आपण जर फ्युरोल्डिहाइड घेतला तर यामध्ये हा ऑल्डिहाइड ग्रुपला अटॅच असलेला एक हाइड्रोजन हा एक टाइपचा प्रोटॉन झाला आता सब्स्टिट्यूशन अटॅच असल्यामुळे ही तर प्लेन पास होईल का कुठे शक्य आहे का कुठे प्लेन पास होणार कोणताच प्लेन पास होणार नाही आणि त्यामुळे इथे सिमेट्री नसल्यामुळे काय येईल हा एक सेट ऑफ प्रोटॉन हा दुसरा हा थर्ड आणि हा फोर्थ ऑल प्रोटॉन्स आर डिफरेंट okay so there is a no symmetry so this molecule having four hydrogens uh, different four hydrogens now if we take six member heterocyclic ring here also if we pass plane like this so this is first type of proton a a b b are same and this c are same so there are three set of proton okay so here any substituted on substitution on heterocyclic ring if uh, there is a no plane of symmetry then all hydrogens are different remember this thing jar kontaas plane of symmetry nasel benzene ring varti heterocyclic ring varti substitution zalyanantar tar sagle hydrogen veg vegle asat ba itha jar apan second position la ch3 group getla tar ha ek set of proton asel konti symmetry nahi manje 2 3 4 ani 5 so here five set of proton like that okay so here also five set similarly here we can pass vertical plane so it is possible to have make a set these two protons are same these two protons are same and this is third proton so there are three set of proton okay if we take uh, quinoline ring at a heterocyclic ring made quinoline ring ji ahe so here in this quinoline ring all hydrogens are different so here we have seven set of proton there is no symmetry konti symmetry ahe ka ite कोणताच प्लेन आपण पास करू शकत नाही सो ऑल हायड्रोजन आर डिफरंट इन क्युनोलिन ड्रिंक इन सेम वे आयसोक्लिन आयसोक्युनोलिन ऑल्सो देर आर सेवन सेट ऑफ प्रोटॉन ऑल हायड्रोजन आर डिफरंट इन इंडॉल अगेन सेवन सेट ऑफ प्रोटॉन सिन्स नो सिमेट्री एलिमेंट अवेलेबल इन दिस सो ऑल हायड्रोजन आर डिफरंट ए बी सी डी ई एफ जी ओके देन इफ यू टेक कॉमरिन ड्रिंक हिअर ऑल्सो ऑल सेट आर डिफरंट here also all sets are different okay now here in this comarin substituted comarin ring comarin ring varti kay asel sagle hydrogen vegle asel pa uh, yeah sorry chromon uh, ring varti sagle hydrogen different astil so here 1 2 3 1 2 3 4 5 and five. these are the five set pan apan jar benzene ring getli ikada attach aslili ya comarin ring la तर हे दोन्ही हायड्रोजन सेम असतील ए ए बी बी आणि सी हायड्रोजन सेम असेल बरोबर बेंजिन रिंग कारण ही एका कॉमन पॉइंट ने अटॅच आहे सो हिअर हे पाच सहा सात आणि आठ ओके सो देर आर एट सेट ऑफ प्रोटॉन नॉट नॉट टेन हा हिअर देर आर एट सेट ऑफ प्रोटॉन येतील का टेन नाही बरोबर आहे का हिअर ओनली एट सेट ऑफ प्रोटॉन now carbazole if we take carbazole moiety here uh, we can pass plane here how plane is passed from the central ring mata e ha plane cha doni bajula je hydrogen asil same distance varti te same asil pa ithe nitrogen latech asilela hydrogen cha ek set 
ए बी बी हाइड्रोजन ए सी सी हाइड्रोजन सेम डिस्टन्स वर है डी डी हाइड्रोजन ई ई हाइड्रोजन ओके सो हियर हाउ मेनी सेट ए बी सी डी ई फाइव सेट ऑफ प्रोटोन सिंस वर्टिकल प्लेन पास थ्रू दिस रिंग हियर ऑल्सो वी कैन पास प्लेन लाइक दिस ओके सुधा सेम डिस्टन्स वर से हाइड्रोजन सेम आए डी हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन हा सी आ हा सी सेम आए हा बी आ हा बी सेम आए सो वी हैव अगेन फाइव सेट ऑफ प्रोटोन ओके नैपथलिन सी दिस नैपथलिन रिंग नाउ नैपथलिन रिंग मध्य जर पाला अपन तो इतना पेन पास हो बरबर सो दिस अल्फा अल्फा हाइड्रोजन आर सेम एंड बीटा बीटा हाइड्रोजन आर सेम प्लेन या दोनों साइड से हाइड्रोजन सेम डिस्टन्स वर से हाइड्रोजन सेम आता सो वी हैव हियर अल्फा एंड हियर बीटा हाइड्रोजन ओके तुम्हें जर पा हा अल्फा हा अल्फा बरबर नहीं तो हे दोनों अल्फा सुधा सेम है वर का अल्फा खाल अल्फा कसा हॉरिजेंटल प्लेन पास हो हॉरिजेंटल प्लेन पास जाला हा अल्फा अल्फा सेम है हा अल्फा अल्फा सेम है हा बीटा बीटा सेम है हा बीटा बीटा सेम है यस और नो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यस सर यस सर वेरी गुड सो हियर टू प्लेन्स आर पॉसिबल सो ऑल दैट फोर हाइड्रोजन आर सेम सो देर आर टू ग्रुप्स ऑफ फोर हाइड्रोजन सो वी हैव इन नैथलिन ओनली टू सिग्नल वन इज ऑफ अल्फा प्रोटोन वन इज ऑफ बीटा प्रोटोन ओके सीन्स टू प्लेन्स आर पॉसिबल नाउ इफ यू टेक एंथ्रासन हियर अगेन वी कैन पास प्लेन फ्रॉम दिस सेंट्रल लाइन सो दिस अल्फा 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 प्रोटोन आर सेम बीटा प्रोटोन्स आर सेम एंड गैमा प्रोटोन्स आर सेम हियर टू प्लेन्स आर पॉसिबल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन मु वर का अल्फा खाल अल्फा सेम आए वर का गैमा खाल गैमा सेम आए वर का बेटा खाल बेटा सेम आए सो यर ओनली थ्री सेट ऑफ प्रोटोन इन एंथ्रासन फिनेथिन मे कि सेटस ऑफ प्रोटोन आती फिनेथ्रेसिन हाथ मॉलिकूल अपन आसा ड्रॉ करू शो पा ड्रॉ के सेंटर प्लेन पास करू शो कन्सिडर दैन प्लेन की लाइन वर्टिकल एक लाइन मध्य कन्सिडर करा स्ट्रेट कन्सिडर करा मजाक माउस मुन्नी ड्रॉ करता नहीं वाकड़ी तिक होता कन्सिडर दैट स्ट्रेट लाइन सो हियर वन सेट ऑफ प्रोटोन सेकेंड सेट थर्ड सेट फोर्थ सेट and fifth set so there are five set of proton in phenanthrethin molecule so apan jar common statement karaycha jhala okay phenanthrethin molecule phenanthrethin molecule samaj lay ka yes yes sir okay yes, sir. very very good so in this uh, heterocyclic molecule if one substituent is there then apan ya ja sarv ring pahile apan carbazol and acridine नैपथलीन एंथ्रेसिन फिनेथ्रेसिन एक सब्स्टिट्यूशन जरी आसे, तो सिमेट्री राहल का सिमेट्री राहल का नहीं नहीं रहना सो ऑल हाइड्रोजन बिकम डिफरेंट इफ देर इज एनी वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन दिस रिंग एंथ्रेसिन रिंग जरी अपन घिनेथ्रेसिन रिंग जरी घर सी एस थ्री ग्रुप आए तो सर्व हाइड्रोजन कश होते डिफरंट होते बिकॉज there is a no plane of symmetry so all hydrogen become different so if one substituent on above ring all carbons are different so mono substituted naphthalein anthracene phenanthracene all carbon protons are chemically non equivalent if there is a only only one single substituent on the ring it makes all hydrogen different okay so this is how we can find out the number of set of proton in heterocyclic ring then we can show uh, see here a cyclic ring okay <coughs> so here apan jar cyclopropane getla tar sagle same ahe butane madhe same ahe pentane madhe hexane madhe pan ahe pan alkaxyl and equatorial ring flipping mule te vegle hote la so <coughs> here but at room temperature all hydrogens are same so we here we have only one set of proton then if we consider heterocyclic ring molecule uh, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग अपन वर्टिकल प्लेन पास करू शो सो हियर ए ए बी बी एंड सी सो हियर थ्री सेट ऑफ प्रोटोन अपन जर इत दुसरी रिंग डायऑक्सिजेन ची तो इत प्लेन पास हो सो हियर ए ए बी बी आर सेम इत जर घर हा प्लेन कसा एम जाए बी बी प्रोटोन सेम आते हा एक सेट हा दुसरा सेट हा एसरा सेट इत जर पाला अपन 
वन फोर डायऑक्सिन तर यामध्ये हा ए आणि हा ए सेम असेल हा ए आणि हा ए सेम असेल पण इथं व्हर्टिकल प्लेन बरोबर हॉरिझॉन्टल प्लेन पण पॉसिबल आहे पा हॉरिझॉन्टल प्लेन मुळं हा हे दोन्ही ए ए आणि हे दोन्ही ए ए पण सेम असतील म्हणजे इथं फक्त किती असेल एक सेट ऑफ प्रोटॉन असेल म्हणजे आपल्याला वन टू डायऑक्सिन वन थ्री डायऑक्सिन आणि वन फोर डायऑक्सिन ओळखायचा असेल तर फक्त आपण सेट ऑफ प्रोटॉन वरून ओळखू शकतो आपल्याला जर एक सेट ऑफ प्रोटॉन मिळाला तर तो वन फोर डायऑक्सिन असेल आपल्याला तीन सेट ऑफ प्रोटॉन मिळाले तर वन थ्री डायऑक्सिन आणि दोन सेट ऑफ प्रोटॉन मिळाले तर वन टू डायऑक्सिन ओके देन हिअर मॅलिक अनहायड्राइड हिअर वी कॅन पास प्लेन फ्रॉम लाईक दिस सो बोथ हायड्रोजन आर सेम सेम वे हिअर फ्युमॅरिक अनहायड्राइड हिअर ऑल्सो दिस टू आर सेम ओके हे जे ऍसिड आहे आता ऍसिड मध्ये पण आपण जर पाहिलं तर इथं सुद्धा हे दोन्ही हायड्रोजन सेम असतील पाहिजे यांची अटॅचमेंट सेम आहे हा एक हायड्रोजन हा एक हायड्रोजन द केमिकल एरोमेंट ऑफ बोथ ऑफ दिस हायड्रोजन आर सेम सो वी हॅव हिअर ऍसिडचा एक हायड्रोजन हा एक सेट ऑफ प्रोटॉन आणि ओलिफिनिक कार्बनचा दुसरा सेट ऑफ प्रोटॉन सो हिअर वी हॅव ओनली टू सेट ऑफ प्रोटॉन्स सो आपण हे सेट ऑफ प्रोटॉन कसे ओळखतो पा याला जर आपण सबस्टिट्युशन क्रायटेरियाने कम्पेअर केलं तर सबस्टिट्युशन क्रायटेरियाने काय होईल पहा सेट ऑफ प्रोटॉन जर आपण सबस्टिट्युशन क्रायटेरियाने कम्पेअर केले आपण कोणत्या हायड्रोजनला वेगळा हायड्रोजन म्हणतो पहा वी कॅन प्रूव्ह दिस बाय सबस्टिट्युशन ऑर वी कॅन अंडरस्टँड दिस बाय सबस्टिट्युशन क्रायटेरिया तुम्ही पहा जे सेम टाईपचे हायड्रोजन आहेत सेम टाईपचे त्याला जर आपण दोन वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरमध्ये एखाद्या सबस्टिट्युएंटनी रिप्लेस केला तर त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड सेम पाहिजे तरच ते हायड्रोजन सुद्धा काय असतात सेम असतात फॉर एक्झाम्पल आपण आता इथं चार हायड्रोजन आहेत पा आपण जर एच वन क्लोरिनला रिप्लेस केला तर काय होईल क्लोरोमिथेन तयार होईल एच टू रिप्लेस केला तरी क्लोरोमिथेनच होईल एच थ्री केला तरी क्लोरोमिथेन आणि इथं ए आहे हा आणि एच फोर केला तरी क्लोरोमिथेन हे त्यांचा चारही हायड्रोजन रिप्लेस करून तयार होणाऱ्या कंपाऊंडच नाव काय असेल सेम आहे म्हणून हे चारही हायड्रोजन सुद्धा सेम आहेत पा दिस इज द क्रायटेरिया तुम्हाला जर एखाद्या ठिकाणी लाईच कन्फ्युजन होत असेल खूपच कन्फ्युजन होत असेल की हे दोन हायड्रोजन सेम आहेत की डिफरंट तर त्या दोन हायड्रोजनच्या ऐवजी दोन वेगवेगळे क्लोरिन किंवा ब्रोमिन सब्स्टिट्यूट करून पा त्यापासून तयार होणारं कंपाउंड च नाव आयुपीएससी नेम जर सेम असेल तर ते हायड्रोजन सुद्धा सेम आहे त्यापासून सबस्टिट्युशन केल्यानंतर तयार होणारा कंपाउंड हे दोन वेगळे कंपाउंड तयार होत असेल ते दोन प्रोटॉन रिप्लेस केलेले सबस्टिट्युशन सेम सबस्टिट्युशन रिप्लेस करायच्या दोन्ही प्रोटॉन एकदा एक प्रोटॉन रिप्लेस करायचा एकदा दुसरा करायचा त्यापासून तयार जो नवीन मॉलिक्युल तयार होतो त्याचं नाव तयार करायचं त्याचा आयुपीएससी नेम जर सेम असेल तर ते प्रोटॉन सुद्धा कसे आहेत सेम सेट ऑफ प्रोटॉन आहेत आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट मी काय सांगतोय कळतय का येस सर सो दिस इज द वे अनादर वे टू फाइंड द इक्वेलन्स अँड नॉन इक्वेलन सेट ऑफ प्रोटॉन तुम्हाला जर सिमेट्री हे ते करून जर खूप कन्फ्युजन वाटत असेल तर ते दोन हायड्रोजन जे तुम्ही सेम म्हणतायत ते दोन हायड्रोजन वेगळ्या एखाद्या सबस्टिट्युएंटनी सब रिप्लेस करा एक हायड्रोजन एकदा क्लोरिनला रिप्लेस करा त्याचं नाव तयार करा पुढच्या वेळेस दुसरा हायड्रोजन रिप्लेस करा त्याचं नाव तयार करा हे दोन्ही नाव जर सेम असतील तर ते हायड्रोजन सुद्धा काय आहेत सेम आहेत ओके सेम सेट ऑफ प्रोटॉन्स आहेत सो दिस इज द अनादर वे सबस्टिट्युशन क्रायटेरिया ओके सो टू फाइंड इक्वेलन्स अँड नॉन इक्वेलन्स सेट ऑफ प्रोटॉन आपण जर पाहिलं इथे आपण इथेनचे सहाचे सहा हायड्रोजन सेम म्हणतो पा का कारण ह्या हायड्रोजन मधला मी जर एच वन रिप्लेस केला ब्रोमिनना त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड एच टू रिप्लेस केला ब्रोमिनना त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड एच थ्री रिप्लेस केला ब्रोमिनना त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड एच फोर रिप्लेस केला त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड एच फाईव्ह रिप्लेस केल्यानंतर तयार होणारा कंपाऊंड आणि एच सिक्स रिप्लेस केल्यानंतर तयार होणारा कंपाऊंड हे सहाची सहा कंपाऊंड एक आहेत का वेगळे आहेत सेम आहे आणि सगळ्यांचं नाव काय आहे आयुपीएससी नाव म्हणलेच्या नुसार ब्रोमो इथेन बरोबर आणि मग हे सहा कंपाऊंड सेम आहेत म्हणून हे सहाची सहा हायड्रोजन सुद्धा काय आहेत इक्वेलन्स आहेत इक्वेलंट आहेत ओके सो दॅट्स वाय दिस इज द अनादर वन क्रायटेरिया इट इज कॉल्ड ॲज सबस्टिट्युशन क्रायटेरिया विच युजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द इक्वेलन्स अँड नॉन इक्वेलन्स सेट ऑफ प्रोटॉन ओके 
हा एक त्याला सप्लिमेंटरी आपल्याला थेरी जोडता येईल मला वाटतं ही तुम्ही आतापर्यंत नसन पाहिले तुम्ही फक्त आतापर्यंत सिमेट्रीनाच कम्पेअर केला असेल तर हा सबस्टिट्युशन क्रायटेरिया पण आहे इक्विअलन्स अँड नॉन इक्विलन्स सेट ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करण्यासाठी ओके आता इथे जर पाहिलं जर वेगळे प्रोटॉन असतील तर ते पहा इथं जर आपण हा सी एस थ्री सी एच टू एक्स घेतला आपण हा एक्स मी आता एक वेगळा फ्लोरिन आयटम कसं करतो हा एक्स म्हणजे काय फ्लोरिन बरोबर तर याचा एच वन जर आपण ब्रोमिन रिप्लेस केला मी इथे एक्स ला फ्लोरिन म्हणतो दिस इज अ फ्लोरिन आयटम सो याचा एच वन जर ब्रोमिन रिप्लेस केला तर हा तयार होणारा कंपाऊंड काय असेल वन ब्रोमो वन फ्लोरो इथेन बरोबर आणि याचा जर एच टू रिप्लेस तयार केला तर रिप्लेस केला ब्रोमिन आता काय तयार होईल कंपाऊंड इथं आता वन टू आता इथं ब्रोमिन ला काही इथं वन आपण जर याला नंबरिंग दिली वन टू तर वन ब्रोमो टू फ्लोरो इथेन हा काय होता वन ब्रोमो वन फ्लोरो इथेन हे दोन्ही कंपाऊंड सेम आहेत का वेगळे आहेत डिफरंट डिफरंट आहेत वेगवेगळे आहेत आणि म्हणून हे दोन्ही हायड्रोजन सेट ऑफ हायड्रोजन सुद्धा काय आहेत डिफरंट आहेत ओके दिस इज दिस इज द सबस्टिट्युशन क्रायटेरिया टू फाइंड आउट द इक्वेलन्स अँड नॉन इक्वेलन्स सेट ऑफ प्रोटोन समजलाय का लाईकवाईज आपण बेन्झिन रिंगला पण कम्पेअर करू शकतो पहा आपण म्हणतो हे दोन्ही हायड्रोजन सेम आहे एच वन आणि एच टू सेम आहे एच थ्री आणि एच फोर सेम आहे आणि एच फायू्ह वेगळं आहे हे कसं आपण आणखी डिटर्माइन करू शकतो पहा तर ते हायड्रोजन एकाच ग्रुपना रिप्लेस केले जर आपण एच वन हा क्लोरिन रिप्लेस केला त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड आणि एच टू क्लोरिन रिप्लेस केला त्यापासून तयार होणारा कंपाऊंड हे दोन्ही कसे असतील त्याला जर आपण इक्वेलन्स सेट ऑफ प्रोटोन म्हणत असेल तर त्या त्यांनी रिप्लेस केलेले कंपाऊंड सुद्धा कसे असतील सेम असतील पहा इथं सुद्धा टू क्लोरोफिनॉल तयार होईल आणि इथं सुद्धा हा सुद्धा काय असेल टू क्लोरोफिनॉल हा पहिला कंपाऊंड हा दुसरा कंपाऊंड बरोबर हे दोन्ही पण काय आहेत सेमच आहेत आणि म्हणून आर्थोचे हायड्रोजन सुद्धा काय आहेत सेम आहेत आता आपण मेटाचे दोन ग्रुप रिप्लेस केले थर्ड नंबरचा हायड्रोजन क्लोरिन रिप्लेस केला आणि फोर्थ नंबरचा हायड्रोजन क्लोरिन रिप्लेस केला आता यापासून तयार होणारे कंपाऊंड सुद्धा काय असेल पहा वन टू थ्री इट इज अ थ्री क्लोरोफिनॉल अँड दिस इज ऑल्सो वन टू थ्री हा सुद्धा काय असेल थ्री क्लोरोफिनॉल हा सुद्धा काय असेल थ्री क्लोरोफिनॉल दोन्ही सुद्धा कंपाऊंड काय आहेत सेम आहेत म्हणून एच थ्री आणि एच फोर प्रोटॉन सुद्धा काय आहे सेम आहे ओके आर यू गेटिंग दिस अर्थो सेम मेटा सेम प्याराचा कंपाऊंड काय वेगळा आहे जर आपण एच फाईव्ह जर कंपाऊंड क्लोरिन रिप्लेस केला तरी हा काय असेल फोर क्लोरोफिनॉल असेल हा फोर क्लोरोफिनॉल हा थ्री क्लोरोफिनॉल आणि हा टू क्लोरोफिनॉल सो वी हॅव थ्री डिफरंट कंपाऊंड फॉर्म हिअर वन टू थ्री सो हिअर there are three set of proton present on this phenol ring yes or no by substitution criteria okay so yes, by substitute by substitution criteria we have this three set of proton apan symmetry attach bonding criteria ni pahile pan he symmetry substitution criteria ni pan samjhun ghevya okay then <coughs> इथं सुद्धा आपण जर स्टेरिओ केमिकली प्रिन्सिपल अप्लाय केलं सिस आणि ट्रान्स स्टेरिओ आयसमरचं तर इथं एच वन आणि एच टू हे जरी तुम्हाला सेम यांचं बॉन्डिंग असलं तरी सुद्धा यापासून तयार होणारे कंपाऊंड वेगळे आहेत पा आपण जर एच वन ब्रोमिन रिप्लेस केला तर तयार होणारा प्रोडक्ट काय असेल कंपाऊंड काय असेल सिस असेल आणि आपण जर एच टू ब्रोमिन रिप्लेस केला तर तयार होणारा कंपाऊंड काय असेल ट्रान्स असेल आणि म्हणून एच आणि एच प्रोटॉन सुद्धा काय आहेत कसे आहेत ते एच आणि एच प्रोटॉन सुद्धा कसे आहेत हे डिफरंट आहेत दे आर केमिकली नॉन इक्वेलंट बिकॉज वी गेट वन वन गिव्ह सिस प्रोडक्ट वन गिव्ह ट्रान्स प्रोडक्ट ओके सो अनदर वन क्रायटेरिया दॅट इज अ स्टेरिओ केमिकल क्रायटेरिया ओके यामध्ये स्टेरिओ केमिकली द पोझिशन द स्टेरिओ केमिकल पोझिशन और द पोझिशन ऑफ अन हायड्रोजन और प्रोटॉन इन अ थ्री डी स्पेस इज अ डिफरंट ओके दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टेरिओ केमिकल क्रायटेरिया आता ह्या स्टेरिओ केमिकल क्रायटेरियामध्ये त्यांची स्टेरिओ केमिस्ट्री ही कशी असेल डिफरंट असेल ओके इथे जर आपण पाहिलं तर इथे आपल्याला स्टेरिओ केमिकल फॅक्टर कन्सिडर करावे लागतील बॉन्डिंग किंवा अटॅचमेंट कन्सिडर करताना आता हा फर्स्ट एक्झाम्पल घ्या इथे हा जो क्लोरिन आहे आताच आपण पाहिलं पाहिजे इथे ह्या एक्झाम्पलमध्ये 
इथं जर एक सब्स्टिट्यूशन असेल तर हे दोन्ही हायड्रोजन पण कसे होतात से डिफरंट होतात म्हणजे इथं किती आपल्याला थ्री सेट ऑफ प्रोटोन असतील सो इथं सुद्धा किती असतील थ्री सेट ऑफ प्रोटोन हा एच ए आणि एच बी सुद्धा काय आहे डिफरंट आहे कारण की हा एच ए क्लोरिनला सिस आहे आणि हा एच बी क्लोरिनला ट्रान्स आहे दोघांची दोघांची अटॅचमेंट सेम आहे का येस इज ए सिमिलॅरिटी नो दिज आर डिफरंट हा एच ए क्लोरिनला सिस आहे हा एच बी या क्लोरिन ला ट्रांस है ओके लाइक दैट सो वी हैव थ्री सेट ऑफ प्रोटोन ना हियर ऑल्सो सेम वी हैव वन टू थ्री हा चौथा ओ एच ऐसी चौथा इत टोटल चार सेट ऑफ प्रोटोन है तिला हियर वी हैव फोर सेट ऑफ प्रोटोन नाउ हियर इफ वी कन्सिडर दिस कंपाउंड दिस एच ए एंड एच बी डिफरंट सो वन टू एंड थ्री दीज आर द्री सेट ऑफ प्रोटोन आणि बेन्झिन रिंगला काय असतील बेन्झिन रिंगचा असा प्लेन पास होईल पा त्यामुळे हे दोन्ही प्रोटॉन सेम असेल हे दोन्ही प्रोटॉन सेम असेल सो फोर फायव्ह अँड सिक्स सो टोटल सिक्स सिग्नल सिक्स सेट ऑफ प्रोटॉन्स आर देर जर आपण इथं पाहिलं पा अशा पद्धतीनं सायक्लो प्रोपेन रिंग असेल आणि इथं हे दोन हायड्रोजन हे क्लोरिन रिप्लेस केलेले आहेत हिअर इज वन क्लोरिन ऍटम अँड हिअर अनादर क्लोरिन ऍटम दिसतोय का हा दुसरा क्लोरिन जर ह्या सायक्लो प्रोपेन रिंगचे दोन हायड्रोजन सिक्स हायड्रोजन जर आपण क्लोरिन रिंग न रिप्लेस केले तर काय होईल बा असा प्लेन पास होईल बरोबर त्यामुळे क्लोरिन क्लोरिन एच ए एच ए हे दोन्ही हायड्रोजन कसे असतील आता सेम असतील पण ह्या क्लोरिन मुळ ह्या दोन्ही क्लोरिन मुळ एच बी आणि एच सी डिफरंट असेल का कारण हा एच बी ह्या क्लोरिन ला सिस आहे या दोघांचे कार्बन जरी सेम असले तरी एच बी ह्या क्लोरिन ला सिस आहे आणि एच सी ट्रान्स आहे पा खालच्या बाजून आहे ना तो क्लोरिनच्या त्यामुळे बी आणि सी प्रोटॉन हे वेगळे तिला एकाच कार्बन ला असलेले हे खूप महत्वाचं एक्झाम्पल आहे पा फार डिफरंट आहे सायक्लो प्रोपेन रिंग मध्ये जर अशी सायक्लो प्रोपेन रिंग असेल आणि इथं असे क्लोरिन असतील बरोबर इकडे एक क्लोरिन आणि इकडे एक क्लोरिन सायक्लोप्रोपेन रिंग गेला अटॅच आहे अशी तर ह्या ह्या दोन क्लोरिन मुळे काय होईल हे जे दोन हायड्रोजन आहे शेजारच्या कार्बनचे त्याला डायस्टेरोस्ट्रिपिक प्रोटॉन म्हणतात जर हे हे प्रोटॉन काय असतील यांचं दोघांचं हे जरी सी एस टू चे प्रोटॉन असले एकच ग्रुप असला इथं सी एस टू तरी हा वरचा हायड्रोजन वेगळा असेल हा सीस आहे दोन्ही क्लोरिनला आणि खालचा ट्रान्स आहे त्याच्यामुळे दोन्ही हायड्रोजन वेगळे होतील पण ह्या क्लोरिनला अटॅच असलेले हे इथले जे दोन हायड्रोजन आहेत खालचे बरोबर ते काय सिलेक्ट होत नाहीये रायटिंग साठी इथं जे दोन हायड्रोजन आहेत हा ए इथला एक हायड्रोजन आणि हा इथला एक हायड्रोजन ओके इथं हायड्रोजन घ्या हे दोन्ही कसे असतील सेम असतील कारण की दोघांच्याही क्लोरिन अपोजिट साईड ला आहे आणि इथं प्लेन ऑफ सिमिट्री असल्यामुळे दोन्ही हायड्रोजन काय होतील सेम होतील म्हणजे इथं आपल्याला किती सेट ऑफ प्रोटोन मिळतील थ्री सेट ऑफ प्रोटोन मिळतील पा कळतय का सायक्लोप्रोपेन रिंग या रिंग या रिंग फार कन्फ्युजिंग असतात ना कारण इथं सब्स्टिट्युशन मुळे काय होत सब्स्टिट्युशन मुळे त्याच्या शेजारच्या कार्बनच एन्व्हायरमेंट चेंज होत त्या दोन्ही प्रोटॉनच एन्व्हायरमेंट वेगळं होईल जर हे इथं आपण जर ब्रोमिन घेतले पा क्लोरिन ऐवजी ब्रोमिन घेतले तरी सुद्धा काय होईल इथं हायड्रोजन जर आपण सी एस थ्री ग्रुपनं रिप्लेस केले तरी सुद्धा हे सेम सेट ऑफ प्रोटोन राहतील पा सी एस थ्री सी एस थ्री बरोबर आता इथं फोर मेंबर रिंग आहे हे वरचे हायड्रोजन दोन सेम असतील एच बी एच बी की जे सीस आहेत ब्रोमिनला ओके आणि खालचे दोन हायड्रोजन सेम असतील की जे ट्रान्स आहेत ओके मधल्या कार्बनच्या खालचे कार्बन म्हणजे आपण जर अशी फोर मेंबर रिंग घेतली पा जर इथं दोन ब्रोमिन असतील इथे एक सब्स्टिट्युशन आहे इथे एक सब्स्टिट्युशन आहे बरोबर तर या पद्धतीने इथे किती सेट ऑफ प्रोटोन तयार होतील फक्त तीन लक्षात आले का एच बी एच बी सेम साईड ला आहे ब्रोमिनच्या म्हणून ते एक सेट ऑफ प्रोटोन असेल आणि एस सी एस सी जे आहे ते खालचे कार्बन हे ब्रिज कार्बन जे आहेत दोन यांचे खालचे कार्बन बिलो द प्लेन कार्बन हे सुद्धा सेम एन्व्हायरमेंट असल्यामुळे ते सेम असतील सो हिअर वी हॅव थ्री सेट ऑफ प्रोटोन नाव हिअर इफ यू कन्सिडर दिस अगेन नाव हिअर ट्रान्स ब्रोमिन आता हा ब्रोमिन वरती आहे हा एक ब्रोमिन वरती आहे हा दुसरा ब्रोमिन खाली आहे 
आता याच्यामुळे काय होईल पहा असा व्हर्टिकल प्लेन इथून पण पास होईल ह्या दोन कार्बन मधून असा आणि सॉरी हॉरिझॉन्टल प्लेन असा पण पास होईल आणि व्हर्टिकल प्लेन इथून पण पास होईल म्हणजे हे सर्व हायड्रोजन कसे येतील पहा सेम येतील हे रिंगला अटॅच असलेले चारही हायड्रोजन सेम असतील कारण असा व्हर्टिकल प्लेन पास होईल सॉरी व्हर्टिकल प्लेन नॉट पॉसिबल इट्स ओनली हा प्लेन कुठून पास होईल माहितीये का असा ह्या ब्रोमिन आणि सी एस थ्री मधून ह्या दोन कार्बन मधून हा जो कार्बन आहे इथून आणि इथून असा वरून प्लेन पास होईल सी एस थ्री बी आर मधून सी आणि ह्या बी आर सी एस थ्री मधून त्यावेळेस हे हे चार हायड्रोजन काय येतील सेम येतील पा ओके ह्या चा सगळ्यांचा एन्व्हायरमेंट सेम आहे हा जर आपण एच बी प्रोटोन घेतला तर याच्या वरच्या साइड ना एका बाजूनं सी एस थ्री आहे एका बाजूनं बी आर आहे खालचा हायड्रोजन घेतला तर याला सुद्धा एका बाजूनं सी एस थ्री आहे एका बाजूनं बी आर आहे त्यामुळे हे एच बी एच बी हायड्रोजन काय असतील सेम असतील कारण का त्यांचा एन्व्हायरमेंट सुद्धा काय आहे सेम आहे असंच या साइडचा प्रोटॉन घ्या ह्या प्रोटॉनला या साइडनं सी एस थ्री आहे या साइडनं ब्रोमिन आहे याची सुद्धा अटॅचमेंट सेम आहे आणि खालच्या साइडच्या प्रोटॉनला इकडं बी आर आहे आणि इकडं सी एस थ्री आहे सो ऑल दीज फोर हायड्रोजन आर सेम आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट ओके सो दिस इज हाऊ दिस ऑल दिस फोर हायड्रोजन आर सिमिलर आणि मग हे चार हायड्रोजनचा एक सिग्नल आणि हे सी एस थ्री चा एक सिग्नल हा सी एस थ्री आणि वरचा सी एस थ्री आणि याचा सुद्धा अटॅचमेंट सेम आहे पण इकडे हायड्रोजन आहे तिकडे हायड्रोजन आहे आणि याच्या अपोजिट साइडला ब्रोमिन आहे या सी एस थ्री सुद्धा इकडे हायड्रोजन आहे इकडे हायड्रोजन आहे खालच्या साइडला ब्रोमिन आहे सो दिस बोथ ऑफ दिस सी एस थ्री ग्रुप आर सेम तुम्ही जर पाहिलं तर ह्या मॉलिक्युलला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे पण इथं कोणती सिमेट्री प्रेझेंट आहे सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे सेंटर ऑफ सिमेट्रीच्या अपोजिट साइडला गेलं तर आपण सेम ग्रुप असतात पा इथं जर आपण सेंटरला घेतलं तर इकडं ब्रोमिन आहे वरती इकडं खाली ब्रोमिन आहे त्यामुळे हे दोन्ही ब्रोमिन सारखे इकडं हायड्रोजन सी एस थ्री आहे इकडं सी एस थ्री आहे सेंटर ऑफ सिमेट्री इकडं वरच्या साइडला हायड्रोजन आहे आता दाखवता येणार नाही ते मी पहा ह्या मलिकुलला काय काय आहे कोणती सिमेट्री प्रेझेंट आहे इथे सेंटर ऑफ सिमेट्री आणि त्यामुळे हे सर्व जे आहेत हायड्रोजन हे कसे असतील इक्वल अँड सेट ऑफ प्रोटोन असतील सो हिअर सी एस थ्रीचे एक हायड्रोजन आणि रिंगचे दुसरे हायड्रोजन असे आपल्याला दोन सेट ऑफ प्रोटोन असतील ओके हे एक्झाम्पल क्लिअर झालंय का येस सर नो इफ ओके इफ यू हॅव्हनी डाऊट इफ यू हॅव्हनी डाऊट प्लीज आस्क मी अदरवाईज वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्झाम्पल सो नाव इफ यू इफ यू असिमेट्रिक कार्बन इज प्रेझेंट असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे काय असिमेट्रिक कार्बन एखाद्या कार्बनला जर फोर डिफरंट ग्रुप असेल व्हेरी गुड दॅट वी कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन रिमेंबर दिस थिंग द ऍडजस्टंट कार्बन और ऍडजस्टंट सी एस टू ग्रुप ऑफ असिमेट्रिक कार्बन द बोथ हायड्रोजन ऑफ दिस सी एस टू ग्रुप आर केमिकली नॉन इक्वेलंट ओके दे आर केमिकली नॉन इक्वेलंट हा जो आपण ग्रुप घेतला असिमेट्रिक कार्बन घेतला याच्या शेजारचे कार्बन आता हा बी कार्बन असिमेट्रिक कार्बन आहे याच्या शेजारचे कार्बन जो आहे सी एस टू ग्रुप आहे याचे दोन्ही हायड्रोजन कसे असतील केमिकली नॉन इक्वेलंट असतील तर डायस्टेरियोस्टोपिक प्रोटॉन यांना काय म्हणतात डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन अँड दिस टू प्रोटॉन आर नॉन इक्वेलन सेट ऑफ प्रोटॉन सो वेन एव्हर यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन रिमेंबर दिस थिंग और इफ देर इज अनी असिमेट्रिक सेंटर जिथं जिथं असिमेट्रिक सेंटर असेल कायरल कार्बन असेल त्याच्या शेजारच्या कार्बनचे दोन्ही हायड्रोजन हे वेगळे असतील त्याला एक सेट ऑफ प्रोटॉन कन्सिडर करायचं नाही हे तिन्ही हायड्रोजन सेम असेल या सी एस थ्री ग्रुपचे कारण की तो लांब आहे पण शेजारच्या कार्बनवरचा सी एस टू ग्रुप जर असेल तर त्याचे दोन्ही हायड्रोजन काय असतील डिफरंट असतील ओके हे कसे ते आपण इथेही पाहू शकतो पहा इथं जर आपण सबस्टिट्युशन क्रायटेरियानी जर सबस्टिट्युशन मेथड वापरली तर हा सी एस थ्री आहे पा सी एस थ्री सी एच सी एल सी एस टू सी एस थ्री हाच मॉलिक्युल जर आपण इथं असा व्हर्टिकल रॉंग केला फिशर फॉर्म्युल्यानी फिशर फॉर्म्युल्यामध्ये तर आपलं कसं लिहिता येईल सी एस थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी एस थ्री आता इथे हा एच वन आणि एच टू सेम आहेत की नाही आपल्याला पाहिजे पा जर आपण एच वन हा ब्रोमिनं रिप्लेस केला तर आपल्याला हा कंपाऊंड मिळेल बरोबर आणि एच टू जर ब्रोमिनं रिप्लेस केला 
एच टू तो अपने हा कंपाउंड मिले दो कंपाउंड सेम है का डिफरंट है यस आईपीएससी नेम सेम आल का नहीं दे आर टू डिफरंट आईसोमर वन इज इरिथ्रो आईसोमर अनादर वन इज थ्री आईसोमर कारण इत क्लोरिन ब्रोमीन एकमेक ऑपोजिट है तो थ्री आईसोमर इत क्लोरिन ब्रोमीन एक सेम साइड ला को आईसोमर इरिथ्रिओ ओके सो दिस टू डिफरंट कंपाउंड वी गेट वन इज इरिथ्रिओ एंड अनादर वन इज थ्री आईसोमर सो दैट्स वाय दिस एच वन एंड एच टू adjacent to chiral carbon are non equivalent proton have you got this point ya yeah, point la triple star karun theva far mahatvacha aya ha ani haat set of proton find out karta ni tumhala chukavto karan ki paper setter la maiti asta kiwa net set exam madhe question paper madhe maiti asta tumhi plain pass karnar set of proton find out karnar pa te kutha tari chiral carbon detat ani tyacha shedar cha carbon la ch2 asto ते तुम्ही तु एक सेट ऑफ प्रोटॉन धरता मोस्तानी पे सी एच टू आल तो प्रोटॉन कैसे डिफरंट कैरल कार्बन शेजार कार्बन जर सी एच टू ग्रुप तो दो हाइड्रोजन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेल हाउ यू गॉट दिस पॉइंट नोट के हा सगत महत्व पॉइंट है इधे बरच जन चुकत नेट सेट एक्जाम सेटनेट एक्जाम सेटनेट असेल गेट एक्जाम असेल तिथे सुद्धा या टाइपचे क्वेश्चन असतात सेट ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करण्यासाठी असतात सेट ऑफ प्रोटॉन बऱ्याचशा जणांना वरवर माहिती असतं फक्त फक्त ते प्लेन पास करून प्रोटॉनचे सेट मोजतात एवढं सोपं तुम्हाला विचारत नाही तिथं ते असं करतात कायरल कार्बन देतात काही एक्झाम्पल मध्ये एक कायरल कार्बन देतात काही ठिकाणी दोन कार्बन कायरल कार्बन देतात पण त्या दोन कायरल कार्बन असतील तर त्याच्या शेजारी जर सी एच टू ग्रुप असेल त्याचे दोन दोन सेट ऑफ प्रोटॉन धरावे लागतील म्हणजे तिथं चार सेट ऑफ तयार होतील पा बरोबर म्हणजे हे तुम्हाला काउंट करताना ते ऍड करता आले पाहिजे सेट ऑफ प्रोटॉन राहील लक्षात लक्षात राहील का ओके व्हेरी गुड सो हिअर एक वन मिनिट सो हिअर नाव सिमेट्रिक क्रायटेरिया आपण सिमेट्रिक क्रायटेरिया अप्लायच करत आलो आहे पहा जर मॉलिक्युल मध्ये कोणतेही सिमेट्री असेल तर ते दोन्ही प्रोटॉन काय असतात सेम असतात ओके आपण सिमेट्रिक क्रायटेरिया अप्लायच केलाय पाय आतापर्यंत सो सिन्स देर इज अ सी टू सिमेट्री एच वन एन एच टू आर सेम बिकॉज आफ्टर रोटेशन एच वन गोज इन प्लेस ऑफ एच टू एन एच एच टू ग्लोज गोज ऑन द प्लेस ऑफ एच वन सो दिस टू हायड्रोजन आर सेम बाय द symmetric criteria that we have already seen so we are not going to stress uh, stress this concept okay ithe jar apan pahila apan plane pass karto to tumhi axis part pass karu shakta tyamule ithe jar apan c2 rotation dilo tar ha h1 h2 cha jage var yel ani h2 h1 cha jage var jail by c2 rotations that's why h2 and h1 are equivalent set of proton so these are the different criterias for equivalence and non equivalence set of proton ya madhe ka adson ka adson ahe ka apan bharpur example getlet pa evde jar tumhi clear kele to tumhala man nahi vatat na set of proton find out karayla kay adson yil jari apan thode shi speed na getlele asle tari sudha barya paiki apan te explain kelele ahet sarva example घेता आलेत आणि हे ऑनलाईन लेक्चर असल्यामुळे आपल्याला एवढे एक्झाम्पल घेता आले ऑफलाईन असे तर याच्या दहा टक्के सुद्धा एक्झाम्पल झाले नसते क्लासरूम मध्ये बरोबर काही अडचण यामध्ये इज दर इन डाऊट ओके सो नाव वी सी नेक्स्ट अँड व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज अ केमिकल शिफ्ट ओके हा जो केमिकल शिफ्ट पॉइंट आहे आपण आता नको स्टार्ट करायला नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करूयात कारण तो एकाच लेक्चर मध्ये कव्हर झाला पाहिजे आणि खूप खूप महत्वाचा पॉइंट आहे केमिकल शिफ्ट आपण जी डेल्टा व्हॅल्यू लिहितो ती नेमकं कशी आली हे प्रोटॉनची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी डेल्टा व्हॅल्यू बरोबर आपण कशी कोरलेट केलेली आहे खूप महत्वाचा टॉपिक आहे तो आपण मला वाटतं आपण मध्ये एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊयात मंडे नंतर ठीक आहे हे लेक्चर आपण इथे थांबूयात ठीक आहे आणि मंडे नंतर आपण एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊयात सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू पाहणार आहोत 